Вітаю! У мене було декілька днів, щоб побути з цим ноутбуком, тому мої враження будуть тільки про те, що я встиг протестувати за 3-4 дні. Я не встиг зробити багато кадрів з ноутом, бо майже увесь час я займався завантаженням всього потрібного та тестами, тому кадри з ноутом можуть повторюватися. Я замовляв ноут в одному з найдешевших варіантів, які знайшов на Hotline за 55 тисяч 860 гривень. Були ще варіанти на 500 гривень дешевше, але я хотів отримати ноутбук у Харкові, щоб я самотужки приїхав в магазин та забрав його. Такий варіант був у магазині Сота. З приємного вони ще роблять якісну гравіровку якщо ноутбук йде тільки з англійською. До речі, до цього я шукав на і каталог і там цей ноутбук з найдешевших варіантів коштував на 1000 гривень дорожче. Тому я рекомендую використовувати ці два сайти, щоб знайти найвигідніший вам варіант. З найголовнішого, що я обирав у фільтрах, коли шукав ноут, це ціна 48-50 тисяч, великий екран не нижче 17 дюймів, мінімум 16 гігабайт оперативки, мінімум 8 гігабайт відеопам'яті та процесор Intel або AMD з нових поколінь. Були варіанти ноутбуків з RTX 2070, але там і прос був вже старого покоління, і сама відеокарта вже стара, і ще 512 гігабайт пам'яті. Додавши 5К, ми отримали потужний проц нового покоління, актуальна потужна відеокарта RTX 3070, 1 терабайт пам'яті та ще й лицензія Windows 11. Матеріали та якість збірки Ноут має металеву верхню кришку, все інше пластик. В цілому ноут відчувається як якісно зібраний продукт. При відкритті екрану це особливо відчувається. Шариніри екрана в міру тугі, але при цьому екран можна без зусиль відкрити однією рукою. Після відкриття екран добре тримається та не хитається, коли граєш та клацаєш по клавіатурі. Відбитки збирає не швидко і їх легко можна витерти. Якщо ви купите цей ноут, хочу вам порадити не зривати ці наклейки, або зривати, але знайти, як їх правильно зривати, бо після того, як я зірвав, залишився клей, який дуже складно прибрати. Екран. Роздільна здатність 1920 на 1080 Чого я боявся, це те, що по цифрам тут мала плотність пікселів, а саме 127 ppi. Я думав, що я буду бачити пікселі, але на щастя все добре, і я не побачив їх. Чіткість картинки достатня, не відчувається мала кількість ppi. Завдяки Full HD у іграх можемо мати велику кількість FPS. Якщо б сюди поставили 2K, то це вбило б всю продуктивність у іграх. Про FPS в іграх ми поговоримо далі у розділі продуктивності. Перше, що кидається в очі, це звісно 360 Гц, та що це екрана. 17 дюймів. Круто мати великий екран та високу герцовку на дорогому ноутбуці. Але звісно, щоб побачити 300 плюс FPS у грі, або хоча б 120 FPS, потрібно мати топову залізо чи ставити графічні налаштування на мінімум. Звісно, ноутбучна 3070 це не про мільйон FPS у іграх, але у деяких сучасних іграх все ж можна мати 150 плюс FPS на максималках. Все залежить від оптимізації гри. Яскравість екрана достатньо, щоб було комфортно у день, а вночі на максимальній яскравості буде вам прожектор у про засвіти та всі такі інші приколи нічого сказати не можу, бо я цього не помітив під час звичайного використання, тому я навіть і не йшов перевіряти на чорному, на білому. Дивлячись на екран під кутами, також проблем нема, все добре видно. В цілому приємний якісний екран, ви будете задоволені від нього. Для себе я не побачив якихось недоліків. Камера та мікрофони Приблизно так будуть вас чути та бачити, коли... Світло десь там, голос є обробка у програмі, зараз вона включена. І ось зараз я вимкну, говорю, 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 увімкну, говорю, 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 ось так. І тепер зробимо світло, щоб світило, світило в обличчя. І ось така якість, коли є світло в обличчя. До речі, коли використовується камера, ми можемо бачити, що вона використовується. Непогана камера, нормальний звук з мікрофонів, але є питання щодо того, як тебе будуть чути, коли ком буде працювати на максимум у іграх. Звук. Звук ноута. Ну, звичайний ноутбучний. Для перегляду відео або фільмів буде достатньо. А для ігор треба використовувати наушники, бо ноут під нагрузкою буде шуміти. Покажу вам приклади, як звучить якісна акустика, як звучить ноутбук, та як звучить дешева Bluetooth колонка Думаю, те, що ви почуєте, буде достатньо, щоб зрозуміти, як звучить ноутбук.
Залізо. За цю ціну це топ, що можна отримати. Windows 11, розмір 17,3 дюйми, Full HD, 360 Гц екран. Prod Core i7-12700H, скільки там мільйонів ядер ви бачите на екрані. Відеокарта RTX 3070, 8 ГБ відеопам'яті, відеокарта лімітом 105 Вт. Оперативки тут 16 ГБ, дві планки по 8, DDR4-3200 МГц, накопичувач NVMe, 1 ТБ. Єдине, що тут засмучує, це батарея. 53 Вт година. Але, мабуть, нічого страшного. Для перегляду фільмів вистачить, а грати треба буде тільки з живленням. Продуктивність. Ну і найцікавіше залишив на кінець. Якщо ти промотав до сюди та не дивився те, що було до, за тобою прийде Порошенко. Так, ось тримайте скрін швидкості SSD. Також можете глянути на ось цю штуку. Можна підключити SSD як флешку і мати велику швидкість. Продуктивність. Я був приємно здивований. Я очікував, що цього заліза вистачить максимум на середнє налаштування у сучасних іграх, але я отримав ноут, який може запустити The Last of Us Part 1 на ультрах і не лагати. На жаль, у мене було мало днів на тести в іграх, які ще треба було завантажити. До речі, вам лайфхак, як швидко завантажити гру. Якщо у вас на компі у Steam є якась встановлена гра, яку ви хочете завантажити на ноут, в налаштуваннях Steam поставте дозвіл на завантаження з будь-яких локальних мереж і починайте завантажити вантажувати гру. Обмежувати швидкість буде лише ваш роутер. Перейдемо до ігор. Максимальна потужність у налаштуваннях Windows 11, максимальна потужність в MSI Center, всі драйвери найновіші на момент запису теста, деякі ігри запускав з підставкою під ноутбук, деякі без підставки. The Last of Us. Версія гри 1.0.4.1. Ноутбук без підставки. Налаштування гри. 1080p. DLSS на якість. Ефекти всі на максимум. Налаштування графіків встановлені пресетом High. Всі інші налаштування я не змінював. Ноут видає приємний результат, але гра досі недостатньо оптимізована, наприклад, у касценах ми маємо гарну оптимізацію, відеокарта працює на 100%, а під час геймплею бувають моменти, коли чомусь відеокарта працює не на максимум, тому ми отримуємо падіння FPS. Далі Калісто Протокол, версія гри 5.01, ноутбук без підставки, налаштування гри 1080p, DX12, FSR2 на якість, рейтрейсінг вимкнуто, всі інші графічні налаштування на максимум. Покажу бенчмарк та реальний геймплей. Гра використовує відеокарту на максимум, але сама гра любить часто щось підзавантажувати і робить це так, щоб ти це побачив. Ох уж ці нові технологічні руші, на яких легко та без проблем можна робити якісні ігри. Єдине, що допоможе з цією проблемою, це сісти і без перерви багато грати. Десь через 30 хвилин, коли все, що можна підзавантажитися, гра буде працювати набагато плавніше.
Ноут з підставкою без вентиляторів. Не кіберспортивні налаштування 1080p, 100% рендер, 103 кут огляду. Графічні налаштування на максимум DX11 розширений. Все інше, що впливає на продуктивність, я вимкнув. Такі приколи, як захоплення моментів від NVIDIA та запис матчу. Також додам порівняння з мінімальними налаштуваннями графіки. Crash Bandicoot 4 – It's About Time. Ноут з підставкою без вентиляторів, 1080p, всі графічні налаштування на максимум. Гарний приклад сучасної гри, яка має гарну графіку і на ультра гра видає велику кількість FPS. Shutterline – ноутбук без підставки. 1080p, FSR на ультра якість, також покажу без FSR. Nvidia Reflex увімкнено плюс Boost. Всі інші налаштування на максимум. Отримуємо велику кількість FPS, хоча відеокарта працює не на максимум. Без FSR ми все одно отримуємо відмінний результат без переплат. Tom Rider 2013 року. Ноут з підставкою без вентиляторів. 1080p, всі графічні налаштування на максимум.
Мафия 2 Definitive Edition. Ноутбук с подставкой без вентиляторов. 1080p, все графические налаштования на максимум. На жаль, цей бенч кривый, вы бачите, что FPS дуже низкий. Під час реального геймплею FPS тримається на рівні 100 FPS. На жаль, я не встиг записати звичайний геймплей. Температуры. На жаль, система охлаждения не идеальна, тому MSI вирішили виправити это высокими оборотами вентиляторов и сниженням частоти видеокарты и процессора. Використовуючи подставку або даже крышки от бутылок, допоможуть снизить температуру видеокарты и поднять ее частоту. А процессор работает трішки по-другому, он держит одну и ту саму температуру, но поднимается частота. Температуры без подставки высокие, поэтому играть рекомендую только с подставкой, а еще лучше подставка с вентиляторами. Або если в ближайший час у вас не будет подставки, используйте лимит на 60 FPS в играх, чтобы ноут не работал на 100%. И сейчас вы увидите, а точнее почуєте, как работает система охлаждения в обычном сценарии, когда вы используете браузер и на фоне у вас еще несколько открытых программ. Режим продуктивности Windows 11 выбран максимальное сбережение, у MSI также выбран тихий режим и не забывайте, что подключено живление, то есть ноут не ограничивает себя тем, что ему нужно зберігати заряд батареи. Ну и что мы слышим? Та ничего. Ривень фонового шума та особистий шум камеры гучніше, ніж система охолодження на минимальных обертах. Єдине, що мені не сподобалося, це коли вентилятори починають працювати, чутно якийсь електричний звук. Ось ви можете його почути. А тепер запустимо цей F16 та послухаємо, як він співає. Зараз в Windows 11 обрана максимальную продуктивность, в MSI також на максимум. Мы можем почути только крик допомоги от двух, чтобы мы использовали наушники. Oh, what time is it? It's way past your bedtime. It's still today. 
А тепер та сама сцена, але у МСАЙ на балансі. Тепер зробимо порівняння з іншим ноутбуком, це Lenovo Legion 7. Він дорожче за MSI, має більш потужну версію RTX 3070 з лімітом до 140 Вт. Нагадаю, що у MSI до 105 Вт. Також Lenovo має такі технології, як Advanced Optimus та Resizable Bar, які можуть підняти FPS у іграх. Ще у Lenovo краща система охолодження, це ви побачите по тестам у іграх. Але у Lenovo процесор 11-го покоління. Ось таке залізо у Lenovo. Core i7 11800H, RTX 3070, 140 Вт ліміт, технологія Advanced Optimus Star Sizable Bar, DDR4 32 ГБ, дві планки по 16, частота 3200 МГц.
Висновки як на мене, топовий ноутбук з того, що було у наявності в Україні під кінець квітня, з плюсів – це ціна. Та потужність, яку дає цей ноут за цю ціну, мене здивувала. Я не очікував такого високого результату. Плюс бренд. Мати ноут від топового бренду – це добре. Це дає гарантії того, що драйвера будуть оновлюватися довго. Плюс продуктивність. Ті ж самі слова, що у ціни – неймовірна потужність за малі гроші. Плюс екран. Приємний на погляд, не побачив у звичайному використанні якихось недоліків, ну і звісно 360 Гц. Думаю, тут і 120 Гц було би достатньо, але маркетинг не спить. Плюс якість бірки. Відчувається як продукт, на який не пожалкували грошей. Так, тут є пластик, але він точно не з дешевих сортів. Плюс комплектна Windows 11. З мінусів. Мінус – охолодження. Не дуже ефективне охолодження, грати тільки з підставкою, бажано з вентиляторами, щоб отримати максимально більшу частоту з відеокарти та процесора. Хоча температури не сильно впадуть, але в підсумку отримаєте більше FPS у іграх. Мінус в відсутності таких технологій, як Advanced Optimus та Resizable Bar, які могли би дати приємний буст FPS, який ми побачили у ноутбуці Lenovo, там ці технології є. Мінус звуки динаміків. Це такий напівмінус, бо не існує Windows Notebook з якістю звука, як у MacBook. Всі інші мінуси, які можуть бути і які я не знайшов, існують лише тому, що це недорогий ноутбук. Тому я не буду дорікати, що тут не 2К екран, що тут корпус пластику та невелика батарея. Якщо ви хочете мати все це, то покладіть на стол додатково мінімум 10К українських доларів. Для мене цей ноутбук – це ідеальний баланс між продуктивністю, ціною та якістю. Тому якщо ви зараз дивитеся на цей ноут і хочете його купити, він вас точно приємно здивує. Звісно, якщо вам ок ті мінуси, про які я розповів. Постскриптум. Якщо хтось з відділу MSI подивився цей відос, то дайте мені для огляду якийсь інший свій ноут, щоб я його облизував, бо моя покупа спроможні цього один ноутбук за 10 років. М-м-м, от така ось сумна... Ситуація, да, хочеться клацати більше MSI ноутбуків, але... Ех, MSI, де ж ви, де ж ви, дайте мені щось. Це все, на цьому буду закінчувати, більше мені нічого сказати. Все, що я встиг та те, що мене цікавило, я перевірив, затестував та вам показав. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть у коментарі, спробую вам відповісти.